the first ionization and the second ionization enthalpy is in kilojoules per mole kuduthirukanga delta h1 endradhu enadhu the first ionization enthalpy delta h2 second ionization enthalpy அப்புறம் டெல்டா இஜி அப்படின்றது என்னது எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலிபி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பேஸ் பண்ணி இங்கே நமக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம அயனைசேஷன் என்தாலிபி ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தாலிபி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அ எலமெண்ட் ஏ ஆர் எம் அப்படின்ற ஒரு எலமெண்ட் நம்ம யூஸ்வலாக மெட்டல்ஸ் இருப்போம் நமக்கு எம் அப்படின்ற ஒரு ஐசோலேட்டட் கேஷியஸ் ஆட்டம்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு என்ன ஆகும் எம் ப்ளஸ் ஸோ எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்றோம் the amount of energy supplied to remove an electron from an isolated gaseous atom valence electron ah remove பண்றோம் அப்போ நம்ம energy supply பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு delta ionization energy that is h1 அது எப்படி இருக்கும் positive ah தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம energy கொடுக்குறோம் இப்போ what is ionization uh, second ionization energy அப்படினா என்ன அர்த்தம் எம் பிளஸ்ல இருந்து நம்ம இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றோம் இன்னொரு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணி என்ன பண்றோம் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றோம் ஸோ இது இதுவும் என்னவா தான் இருக்கும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு இதுல என்னன்னா டெல்டா அயனசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் செகண்ட் அயனசேஷன் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் த ஃபர்ஸ்ட் அயனசேஷன் எனர்ஜி ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு அது இன்னொரு எலக்ட்ரானை கொடுக்காது அதனால என்ன பண்ணுவோம் வி ஹாவ் டு சப்ளை மோர் எனர்ஜி டு ரிமூவ் அண்ட் அண்டதர் எலக்ட்ரான் கிளியரா நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் என்னது அயனசேஷன் என்தால் இப்போ இது நமக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் மோஸ்ட்லி நமக்கு இது எதில் இருக்கும் மெட்டல்ஸ் கிளியரா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலி எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலி ஆர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஸோ எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலி ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஐசோலேட்டட் கேஷியஸ் ஆட்டம் ஏ அப்படின்னு இருக்குன்னா வி ஆர் ஆடிங் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸோ நம்ம ஆட் ஆஃப் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் திஸ் வில் பிகம் அண்ட் ஆனையான் அண்ட் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்ட் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்ட் அப்போ நம்ம இதோட எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் நெகட்டிவா இருக்கும் ஏன்னா எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் இதுல எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் இதுல இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீலியம் அதுக்கெல்லாம் வந்து ஜீரோ எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலிபி அப்படின்னா என்னது அது ஏற்கனவே கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் அது ஒரு அது அது கூட நம்மளால எலக்ட்ரானே ஆட் ஆட் பண்ணவே முடியாது அப்புறம் நைட்ரோஜன் நைட்ரோஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு மட்டும் என்னவா இருக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இருக்கும் ஏன் பாசிட்டிவ் வேல்யூனா நைட்ரஜன் வில் பி ஹேவிங் வாட் ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ அது ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலா எனர்ஜி வந்து எடுத்துக்கிட்டு எலக்ட்ரானா ஆட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் கிளியர் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலி ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வில் பி நெகட்டிவா இருக்கலாம் பாசிட்டிவா இருக்கலாம் ஃபார் ஹீலியம்க்குலாம் வந்து ஜீரோவா கூட இருக்கலாம் பட் பட் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலி வேல்யூ ஹெச் டூ வேல்யூ ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே இதுல நம்ம கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது என்னவா இருக்கும் எப்பயுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலி ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் என்னவா இருக்கும் நெகட்டிவா இருக்கலாம் இதுவா இருக்கலாம் தென் இதுல இன்னொன்னு இம்பார்ட்டன்ட் நோட் என்னன்னா மோர் நெகட்டிவ் மோர் நெகட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வேல்யூ வந்து மோர் இருக்கு பாத்தீங்களா மோர் நெகட்டிவ்னா இட் ஈஸிலி அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் ஈஸிலி அக்செப்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சீக்கிரமா எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நிறைய எனர்ஜி நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஈஸிலி அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன கேட்டகரியில நம்ம சேர்த்த போறோம் இட் வில் பி மோர் நெகட்டிவ் யூஸ்வலா ஹாலஜன்ஸ் வில் பி ஹேவிங் மோர் எலக்ட்ரான் மோர் நெகட்டிவ் வேல்யூ கிளியரா ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம இதை போட போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ ஒன் லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட் எலமெண்ட் ஸோ வாட் இஸ் லீஸ்ட் லீஸ்ட் ரியாக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னா எப்போ ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஹவர் வென் அ ரியாக்ஷன் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்லி வென் தர் இஸ் அ கெயின் ஆர் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் இல்லைனா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் இப்போ மோ லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் எலமெண்ட்னா என்னன்னா நம்ம சீக்கிரமா அந்த எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன நம்ம நிறைய எனர்ஜி கொடுத்தாதான் ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் மோர் எனர்ஜி மோர் எனர்ஜி டு ரிமூவ் டு ரிமூவ் எலக்ட்ரான் 
அப்போ அது என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் ஆர் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி எதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு தான் என்ன இருக்குது டூ த்ரீ செவன் டூ தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கணும் ஸோ வாட் இஸ் அ லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எலமெண்ட் ஃபைவ் நமக்கு எலமெண்ட்லாம் கொடுக்கல ஸோ எலமெண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்த்தில் இருக்கிறது தான் என்னது லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் எலமெண்ட் பிகாஸ் த ஃபஸ்ட் அயனசேஷன் எனர்ஜி இஸ் த ஃபஸ்ட் அயனசேஷன் எனர்ஜி இஸ் மோர் அதனால இட் இஸ் அ லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் எலமெண்ட் நெக்ஸ்ட் பி ஒன் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் பிகாஸ் த அயனசேஷன் எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் அயனசேஷன் இன் எனர்ஜி இஸ் மோர் இதுதான் அதுக்கு ரீசன் பி ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் மோர் எனர்ஜி டு ரிமூவ் எலக்ட்ரானா அப்படின்னா என்ன லெஸ் எனர்ஜி லெஸ் எனர்ஜி டு ரிமூவ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா என்னது அயனசேஷன் எனர்ஜி here the first ionization first first ionization energy will be less ipo namba paakrom edukku ionization energy kammiya irukku appdin solittu so ellathai compare panni paakumbodhu enna irukku 419 irukka 419 da kammiya irukku so element 2 is uh, more reactive element so what is the answer appdin paathumna element element 2 2 da more reactive element clear next c1 paakala c1 ena kuduthirukanga the most reactive non metal ipo inga non metal abindrathu paakumbodhu namba ena pannano electron gain enthalpy namba paakano clear ah appo electron gain enthalpy adavadhu edhu seekrama nariya energy release pannirukko edhu nariya non metals na ena pannu or electron add pannittu seekrama nari energy release pannu ஸோ எது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் தட் இஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் மோர் நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்போ மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் பிலாங்ஸ் டு வாட் எலமெண்ட் த்ரீ ஸோ எலமெண்ட் த்ரீ வில் பி மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் நான் மெட்டல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சீக்கிரமாக அது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிட்டு எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் வாட் மோர் negative more negative electron gain enthalpy so which element 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 3 element 3 will be most reactive non metal clear or next d1 ena kuduthirukanga nu paakalam the least reactive non metal abadi idukku opposite abadina enna artham மோர் ரியாக்டிவ்னா என்னது மோர் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தாலுபி அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் லெஸ் நெகட்டிவ் லெஸ் நெகட்டிவ் ஆர் ஆர் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தாலுபி நமக்கு லெஸ் நெகட்டிவ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லெஸ் நெகட்டிவ் எடுத்துருக்கணும் இல்லைனா என்ன பண்ணிக்கணும் பாசிட்டிவ் எடுத்துருக்கணும் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தாலுபி அப்போ இதில் நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குல்ல எலக்ட்ரான் கெயின் என் தாலிப்பியோட வேல்யூ எதுன்னு இருக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் இருக்கு ஸோ வாட் இஸ் தட் எலமெண்ட் ஃபைவ் எலமெண்ட் ஃபைவ் ஸோ எலமெண்ட் ஃபைவ் லெஸ் நெகட்டிவ் ஏன் போட்டிருக்கேன்னா ஒருவேளை நமக்கு பாசிட்டிவ் கொடுக்கலன்னா எது லெஸ் நெகட்டிவாக இருக்கோ அதுதான் நமக்கு லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் நான் மெட்டல் நெக்ஸ்ட் ஈவன் ஈவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த மெட்டல் விச் கேன் ஃபார்ம் அ ஸ்டேபிள் பைனரி ஹேலைட் அதாவது மெட்டல் எம் வந்து எக்ஸ் டூ ஃபார்ம் ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா பாருங்க எம் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் எம் டூ பிளஸ் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் டூ எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் என்ன வரும் எம் டூ பிளஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நம்ம இதில் என்ன பார்க்கணும்னா செகண்ட் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முடியுமா ஏன்னா நிறையா எனர்ஜி கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாதா அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம செகண்ட் எலக்ட்ரான் கெயின் எந்த அனுப்பி பார்க்கணும் சாரி செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி பார்க்கணும் ஸோ இந்த செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் எப்படி இருக்குது ரொம்ப ஹையாக இருக்குது எதுக்கு லீஸ்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன
ஏ நான் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கதான் கம்பி எனர்ஜி கொடுத்தாலும் என்னவாகுது செகண்ட் எல செகண்ட் எலக்ட்ரானை நம்மளால ரிமூவ் பண்ண முடியுது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்றதுக்கு எம் பிளஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க டெல்டா ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செவன் டுவெண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ செகண்ட் எனர்ஜி ரிமூவ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குன்னு பாருங்க ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் மீதி எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ரைட் வி ஹாவ் டு சப்ளை மோர் எனர்ஜி ஸோ திஸ் வில் நாட் பி ஸ்டேபிள் ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர் இ ஒன்னுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலமெண்ட் சிக்ஸ் அதாவது என்ன இங்கே எலக்ட்ரான் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணணும் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணி எம் பிளஸ் ஆகணும் ஸோ இதில் நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி ஹாவ் டு கம்ப்ளைன் க கம்பேர் ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டேபிளாக எம்எக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சுன்னா ஓகே ஹியர் வாட் வி ஹாவ் டு டூ மீன்ஸ் வி ஹாவ் டு கம்பேர் compare first ionization energy first ionization energy and second ionization energy yeah abina or electron nam remove panitton vechukonga adu stable aayidum so if you remove an electron it should become stable nam innor electron remove pandrathukku enna pannanum more energy nam kudukano so idu compare pannum bodu nam idu enna kandupidikino the difference between if the difference is more difference between what first ionization energy and second ionization energy is more abdin paathamna this will form a stable compound of the type m plus m plus ku undanadhu stable compound namakku form aagum ena namba or electron remove pannita appo adu stable aayidnu appuruma nariya energy kudutha da innor electron namba remove pandra maadhiri irukum and the difference eppadi irukonu na comparatively high a irukonu so this the distance will be high எந்த டிஃப்ரென்ஸ் எது எதுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஹையா இருக்கணும் ஸோ இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கு செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கண்டிப்பா இதுக்கு தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஏற்கனவே இது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியா இருக்கா இப்போ வாட் இஸ் த எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விச் வில் ஃபார்ம் அ ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா so uh, element 1 element 1 clear up so electron gain enthalpy na enna ionization energy na enna abindrada namak therinj therinjirkano therinjittu namba adha correct ah podano so electron gain enthalpy most ah namba enna pannuvom non metals apply pannuvom uh, ionization energy metals ku ஸோ இந்த வேல்யூ பார்த்தோம்னே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது நமக்கு பாசிட்டிவ்னா என்ன நெகட்டிவ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்ன